mein Fuß ist eingeschlafen. Oh mein Gott. Ah, i. Äh. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zu einem besonderen Video, denn ich möchte euch gerne Tipps weitergeben für Bewerber, die jeder kennen sollte. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, der August auf meinem Kanal stand so ein bisschen unter dem Motto Erwachsen werden, auf eigenen Beinen stehen, die Schule ist vorbei, was mache ich jetzt, was möchte ich so mit meinem Leben anfangen? Wenn ihr die restlichen Videos nicht gesehen habt, die verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Ihr seht, dieses Video ist in Kooperation mit einem Partner, dazu gibt es am Ende mehr Infos und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Wann bewirbt man sich am besten? Wenn ihr euch für eine Ausbildung bewerben wollt, dann gilt der Spruch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Sprich, wer früher dran ist, hat eine viel bessere Chance, eine Stelle zu bekommen. Die meisten Unternehmen suchen schon nach den Sommerferien für eine Azubi-Stelle im nächsten Jahr. Rewe zum Beispiel auch, weil oft ist das einfach so, dass große Unternehmen da viel, viel früher dran sind und auch viel früher ihre Plätze vergeben, während kleine Unternehmen Stellen oft eher spontan ausschreiben. Muss man sich also einfach überlegen, was man möchte. Ich habe in meinem Umfeld schon viel zu oft Stories gehört, sage ich euch, von Leuten, die sich super spontan bei großen Unternehmen bewerben wollten, um dann eine Ausbildung in zwei Monaten oder so anzufangen. Da stehen die Chancen einfach echt schlecht. Sprich, wenn ihr irgendwo Großes arbeiten möchtet, bewerbt euch am besten schon ein Jahr vorher. Übrigens, wenn das Schuljahr noch nicht vorbei ist, könnt ihr eurer Bewerbung auch einfach das Zwischenzeugnis beilegen. Ansonsten immer das Jahreszeugnis. Also einfach immer das aktuellste Zeugnis, was ihr gerade habt. Und wo kann man sich überhaupt informieren? Wenn man schon weiß, welches Unternehmen einen interessiert, dann kann man sich oft ganz einfach auf der Website informieren. Rewe beispielsweise hat eine extra Karriere-Seite. Hier kann jeder schauen, was individuell zu ihm oder ihr passt. Man sieht dann ganz genau, welche Aufgaben man haben wird, was Rewe einem bietet und was die Anforderungen an die Stelle sind. Man kann sich natürlich auch nach Praktika umschauen oder auch, wenn man sich selbstständig machen möchte. Also es ist für jeden was dabei. Ansonsten sind auch Seiten wie Ausbildung.de eine gute Anlaufstelle, um einfach so ein bisschen zu schauen, was gibt es denn in der eigenen Umgebung oder in einer bestimmten Stadt oder so. Und wenn man gar nicht weiß, was man machen soll, dann kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, euch mit Freunden und Familie zu unterhalten. Am besten vielleicht mit Leuten, die selber schon ein bisschen Erfahrung haben, die schon so ihren Weg gehen oder gegangen sind. Das kann auf jeden Fall sehr helfen und die können einem oft richtig gute Tipps geben. Oder ansonsten ist natürlich auch die Arbeitsagentur eine gute Anlaufstelle. Da kann man sich beraten lassen und auch so einen Test machen, welche Berufe zu einem passen würden. Wir haben sowas in der Schule mal gemacht. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, was da bei mir rauskam. Ich glaube sowas wie Lehrer oder irgendwas mit Sport. Habe ich ja dann letztendlich doch nicht gemacht. Das kann auf jeden Fall sehr interessant sein und man bekommt einfach nochmal so einen anderen Blick für die Dinge und vielleicht auch neue Berufswege gezeigt, an die man noch gar nicht so gedacht hat. Und was muss ich alles im Bewerbungsschreiben beachten? Das Thema Bewerbungsschreiben könnte hier wahrscheinlich nochmal ein komplett eigenes Video einnehmen. Deswegen möchte ich euch einfach nur so die wichtigsten Tipps mitgeben. Zunächst mal kommt es auf jeden Fall immer gut, wenn man tatsächlich eine persönliche Anrede verwendet im Bewerbungsschreiben und nicht irgendwie schreibt, sehr verehrt Damen und Herren. Das zeigt einfach, dass man sich informiert hat über das Unternehmen und auch weiß, bei wem die Bewerbung letztendlich landen wird. Hm. Dann muss natürlich ganz deutlich werden, warum genau du perfekt für diese Stelle bist. Das müsst ihr unbedingt in dieses Bewerbungsschreiben mit reinpacken. Und natürlich auch der Grund der Bewerbung. Warum genau dieses Unternehmen und warum genau diese Stelle? Was ist so eure Motivation hinter der ganzen Geschichte? Hier solltet ihr nur aufpassen, dass es nicht zu schwafelig und zu hoch gestochen wird, sondern trotzdem immer noch authentisch und wirklich ehrlich klingt. Dann dürfen in der Bewerbung natürlich auch die persönlichen Stärken nicht fehlen. Man möchte sich ja möglichst gut darstellen. Hier ist es aber ganz wichtig, dass ihr nicht nur mit Behauptungen um euch schmeißt, sondern diese Stärken tatsächlich auch irgendwie belegt. Ein Beispiel. Ihr sagt, ihr seid sehr organisiert und sehr strukturiert. Dann kommt das einfach viel besser, wenn ihr das nicht nur dahin schreibt, sondern auch noch ein Beispiel dafür findet, wo ihr dieses Organisationstalent vielleicht schon mal angewendet habt. Und ein Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist. Gestaltet eure Bewerbung übersichtlich. Natürlich kann die Bewerbung irgendwie ansprechend, vielleicht auch farbig gestaltet werden. Achtet aber wirklich drauf, dass ihr euch hier nicht komplett verrückt austobt mit allen Farben und Formen und Schriften, die ihr in eurem Programm finden könnt. Ihr müsst euch vorstellen, Personaler bekommen am Tag super, super viele Bewerbungen und oftmals entscheiden sie einfach auf den ersten Blick, was sieht gut aus, was lese ich mir genauer durch und was kommt einfach direkt weg. Und damit ihr auf diesem Stapel von Bewerbungen möglichst weit oben seid, solltet ihr euch natürlich auch wieder frühzeitig drum kümmern. Darüber habe ich ja vorhin schon gesprochen und unterschätzt wirklich nicht, wie lange es dauern kann, ein geeignetes, gutes Bewerbungsschreiben aufzusetzen. Also kümmert euch da wirklich rechtzeitig drum. Es wäre so schade, wenn ihr eine gute Stelle verpasst, nur weil ihr zu spät dran seid. Und wenn ich dann tatsächlich zum Gespräch eingeladen werde, was passiert dann? 
auch über das Bewerbungsgespräch könnte man wahrscheinlich ein komplett eigenständiges Video drehen. Aber ich wollte auch hier wieder noch ein paar wichtige Tipps integrieren, weil auch das ein super wichtiger Teil einer Bewerbung ist. Oberstes Gebot hier, der erste Eindruck zählt. Angeblich entscheiden Personaler schon nach 90 Sekunden, wer passt und wer nicht. Kommen wir also zunächst mal zu dem oberflächlichen Part, nämlich dem Auftreten. Versucht da wirklich selbstsicher zu wirken und auch wenn ihr super nervös seid, irgendwie das einfach auszustrahlen, dass ihr da richtig dahinter steht, dass ihr die coolsten seid, dass ihr perfekt geeignet seid für diese Stelle und dass ihr das unbedingt wollt. Wow, ich fühle mich jetzt wirklich so eine Motivationsrede halten. Und neben einem selbstsicheren Auftreten ist natürlich auch ordentliche Kleidung sehr wichtig. Ihr müsst da nicht zwingend im Kostüm oder im Anzug auftreten. Wichtig ist einfach, dass euer Aussehen zu der entsprechenden Stelle passt. Wenn ihr also beispielsweise in der Bank arbeiten wollt, müsst ihr vielleicht ein bisschen anders aussehen als in einem kreativen Startup-Unternehmen. Und das nächste, was für ein Bewerbungsgespräch sehr, sehr wichtig ist, ist tatsächlich gute Vorbereitung. Vielleicht seid ihr gar nicht so nervös, vielleicht seid ihr auch mega überzeugt von euch selber. Trotzdem ist es ganz wichtig, euch so ein bisschen mit euren persönlichen Stärken und Schwächen vorher schon auseinanderzusetzen, euch über das Unternehmen zu informieren natürlich, damit ihr da tricky Fragen beantworten könnt und außerdem noch zu wissen, was ihr in eure Bewerbung geschrieben habt. Es gibt nichts Peinlicheres, als wenn die einen was fragen und man dann was anderes antwortet, als man eigentlich in die Bewerbung geschrieben hat, weil man das einfach völlig vergessen hat. Also schaut euch das vorher einfach noch mal alles an. Ich hatte in meinem Umfeld auch schon Leute, die ein Bewerbungsgespräch verbockt haben, weil sie sich einfach nicht über das Unternehmen informiert haben und ganz basic Fragen nicht beantworten konnten und dann denken die natürlich, dass man eigentlich gar nicht wirklich interessiert ist. Was auch helfen kann, ist, wenn man im Internet einfach mal nach Standard Bewerbungsgespräch Fragen googelt, sich die so ein bisschen anguckt, ein bisschen Antworten vielleicht schon überlegt, aber auch da wieder nicht einfach nur die Standardantworten auswendig lernt aus dem Internet, sondern einen persönlichen Bezug herstellt, damit das Ganze auch glaubwürdig ist. Glaubt mir, Personaler sind richtige Füchse und die merken das, wenn man Zeug einfach nur auswendig lernt. Jetzt habe ich ja vorhin erwähnt, dass dieses Video in Kooperation mit einem Partner stattfindet und zwar mit Rewe. Die sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich Lust habe, sie bei der Azubi-Kampagne Mission Karriere 2018 zu unterstützen. Und gemeinsam mit Izzy, i doppel z i oder wie sagt er immer? Werdet ihr hier in den nächsten Wochen noch mehr zu dem Thema erfahren. Link findet ihr auch noch mal in der Infobox zu der Kampagnenseite. Ich freue mich sehr. Ich möchte aber noch nicht zu viel verraten, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr das weiter verfolgt. Hier geht es jetzt außerdem noch direkt zu dem Video von Izzy. Also schaut euch das auch unbedingt an, wenn euch das ganze Thema mehr interessiert. Und hier könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Kostet nichts und ihr verpasst keine Videos mehr. Jeden Dienstag um 17 Uhr gibt es nämlich was Neues. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!